Alors c'est décidé, on va ranger les couteaux et on va prendre les spatules pour accueillir Benoît. Comment tu vas Benoît C'est un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau. Bonjour Eric. Ça va Bonjour à vous, très bien. Super. Bah, merci Alors, de m'accueillir. Bûche de Noël, hein, dans ce réveillon traditionnel. Allez, on rentre dans le vif du sujet Oui, vif du sujet, bûche de Noël, tradition, un biscuit roulé. D'accord. Une crème. C'est toujours la base, le, le biscuit pour la bûche C'est une des bases traditionnelles. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise différentes sortes de de base, mais c'est la base, notre biscuit roulé. Donc des œufs, on sépare les jaunes des blancs. D'accord, ça jusqu'à là, voilà. je suis sa petite main, n'hésite ah, pas. Vous avez vu, en plus, <rire> j'ai presque rien à faire encore, ça démarre bien. Donc voilà, voilà. Donc, mais c'est important quand même de séparer euh, les blancs dans un saladier, de ne pas les mettre directement dans la cuve du batteur, car après, on va les mettre dedans et on pourra éventuellement enlever euh, les petites impuretés. En cas où il y a des œufs ouais, qui soient bon. sanguinolents et tout ça. Voilà, tout ça. à fait. Alors, euh, batteur, euh, les blancs, 3 ou 4 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4. Eh ouais. <rire> ça va vite, hein, vous avez vu. Alors, Allez. Les, les œufs, température ambiante. Et eh ouais, là, il faut un batteur, éventuellement à main. Petite vitesse au démarrage. Petite vitesse au démarrage. Petite pincée de sel, éventuellement. Pour à ta gauche. Voilà. Si tu cherches quelque chose, euh, voilà. voilà. Fais comme chez toi ici. Bon, je fais attention quand même, hein, petite vitesse. <rire> voilà. On démarre tranquillement les blancs pour incorporer tout doucement de l'air à l'intérieur. Voilà. Et une petite. Toujours du sucre euh, démarrage, important. Une petite pincée de, de sucre pour casser la, la force des blancs et pour tout doucement euh, les mélanger. Et après, on en mettra un petit peu à la fin pour les serrer. Donc le terme qu'on appelle un peu en pâtissier serrer quand on va augmenter la vitesse des blancs. Donc là, on a les blancs, le sucre avec les jaunes, un fouet. Est-ce que tu as un fouet Écoute, il doit être au frigo parce que tu sais, ici, je suis martyrisé d'habitude. C'est vrai J'avais préparé le fouet au frigo parce qu'on a de la crème à monter dans la recette. Ah, le fouet au frigo pour monter la crème, le saladier, la crème, et, tout et est Karine au Karine m'a dit toujours, le saladier, le fouet au frigo, donc euh, voilà. je m'exécute. Donc là, on va, on va, tu veux que je fasse ou tu veux Allez, vas-y, tu vas ah, ah, travailler. Voilà, hein. voilà. Donc, là, on va blanchir. Les jaunes et le sucre. D'accord. Donc ça, c'est important. Hein. Quand on met le sucre dans les jaunes, tout de suite, de mettre un petit coup de fouet et de le blanchir tranquillement. Donc là, blanchir. Voilà, vous fouettez tranquillement, sans, mmh. sans exagérer. Donc là, il nous reste le reste du sucre et la farine. D'accord. Les deux produits, voilà. Ici. Donc voilà. ça, c'est pour les biscuits. Voilà. On peut, voilà, tout On à peut fait. augmenter un petit peu. On peut augmenter un petit peu. Et on mélange régulièrement. Alors, on pourrait éventuellement mélanger un peu de, de fécule de pommes de terre et de maïs pour avoir un biscuit encore plus moelleux. Euh, C'est-à-dire qu'on mettrait... Quelle proportion Moitié-moitié. C'est-à-dire que là, j'ai 120 grammes, on pourrait faire 60 et 60. D'accord. Euh, mais là, j'ai simplifié, tu as vu la recette. Est-ce que les simple. blancs doivent être impérativement très serrés, très montés Pas impérativement. Pour le, pour, le, pour le biscuit, sinon ils risquent de casser, non Voilà, ils risquent de casser et surtout, on n'arrivera pas à les incorporer. Euh, au jaune et ça va grainer. Donc okay. les blancs, il faut qu'ils soient correctement montés. On cuit ça au four et on préchauffe, le, on préchauffe le four à quelle température Alors le four, 200 degrés. Mm -hmm. Donc ça c'est important, 200 degrés. Une plaque de cuisson. Dessus, on va y mettre du papier cuisson. D'accord. Papier voilà. cuisson ou une feuille de papier silicone, ça va bien, non euh, Oui, à l'occasion. Alors on le coupe, on l'arrache au ciseau ou au couteau. On pose dessus. Alors attention, voilà, pour la totalité. Ça va correspondre à peu près à une feuille, la recette que l'on fait ensemble. D'accord. On est sur une bûche de combien de personnes à peu près oh, euh, Presque 6 six, six, six bonnes personnes quoi, pour, pour compléter votre, votre menu. Ça va voilà. Très bien. On peut Mais serrer Ça rigole pas. Hein. <rire> voilà, on rajoute un petit peu de, de sucre. C'est gentil d'être venu nous voir là sur le plateau. C'est sympa ça. Hein. Ben ouais, c'est la première fois. Hein. Que la pâtisserie, tu sais, bon, moi j'aime bien, mais je suis plus dans la pâtisserie, moi, euh, cuisinière, on va dire. Moi, j'aime pas tout ce qui est mousse, tout ce que je suis. Bon, c'est un métier, hein. C'est un métier, mais on est obligé aussi de passer par là, quand même. Donc là, je vais prendre une, une petite marise, donc là, ça va aller. Oh, ils sont beaux, là. Hein. Alors, euh, bien serré, le fameux bec, bec d'oiseau. Voilà, tout à fait. Allez, très bien. Voilà. Donc là, le mélange, très voilà. important, avec voilà. euh, une marise. Et une marise. Donc là, on a, on a les jaunes. Et tu vas me passer aussi la, la farine. Et surtout, hein, je vous montre une fois le geste. On met un peu de blanc au milieu et vous tournez le saladier en soulevant la masse. D'accord. Voilà. Hop. Bon. Voilà, et après... Je vais mettre le reste après dans le... Tu mets tout dedans. Ah, ça ira mieux, voilà. Et tu vas me passer la farine. Vous voyez, on a quelque chose de très souple. Voilà. Et, et là... Bon, hein. Voilà. 
Et alors la farine, est-ce qu'on la met euh, comme ça ou on la met plutôt On la met, on la met en une passette qui deux. permet de. Alors elle est, déjà, elle est déjà passée dans une petite euh, passette, ouais, elle est très très fluide. Là tu peux mettre la farine. Voilà. voilà. Donc on verra évidemment les quantités tout à l'heure. Hein. Voilà. Très très bien. Voilà. Et vous avez vu, je tourne le saladier. Voilà tout, la totalité. Et tu vu ça un peu Quelle technique Voilà. Génial. Voilà. Et là on a préparé, Eric. Notre ah, biscuit. Donc voilà. ça, c'est la base des biscuits. Après, tu peux l'aromatiser. Tu peux mettre. La, des... Voilà, on peut l'aromatiser. On pourrait y rajouter éventuellement euh, des fruits secs sur le dessus. On met ça sur notre plaque. Hop, on va l'étaler. Ça, je te laisse faire parce que ça, c'est le, le geste, le geste voilà. du pro. Alors, le geste, c'est important de pas trop toucher le biscuit pour pas le faire retomber. Donc une fois, deux fois. Fais attention à ce que fois. tu fais parce que. Voilà, il y, a, il y a Karine qui est dans le coin. C'est à moi qui dis ça. <rire> oui, parce qu'elle sort. Voilà. Et tu et sais, quand elle arrive, tu l'entends, Karine. <rire> Donc, voilà. Monsieur voilà. Karine. Bonjour, Karine. Hey. Ça, moi, je dis, c'était pour, que... pour voir que tu arrivais derrière moi. Pendant que vous voilà. voilà, et on étale. Euh, délicatement le biscuit sur le dessus. Est-ce qu'il faut ouais, la régularité est importante pour oui, la cuisson hein. C'est important et pour la cuisson et pour la dégustation parce que si c'est fin là, ça restera plus fin à la, à la cuisson. Ça va pas se modifier dans la cuisson. Et puis quand on va couper pour avoir quelque chose de bien fin. Combien de temps de cuisson au Alors, four Une dizaine de minutes, 200 degrés. Donc là on va le cuire dans ce four là. À la sortie du four, on va retirer la plaque et on va la mettre directement sur une grille avec un linge humide. Hey. Oh Regarde bah, ça. Hey, T'as vu on ça On perd pas de temps ici, je hey, vois là. que ça avance Clac. bien. Voilà. Donc ça, c'est important, Eric, parce qu'on va quand même relativement vite. Vous avez vu, on s'est avancé, on a cuit le biscuit pour pas le faire sécher, donc sur une grille et la technique... Ou du... sinon du film, si on peut l'enrouler dans du film, film alimentaire. Film. Alors ensuite... Ça va, ensuite, les garçons, je vous très bien. Pas, bah, écoute, hein. euh, c'était gentil bon. de venir nous voir, mais je pense que t'as... Oui, oui, oui je vais me faire, c'est ça. Non, je voilà. vois que ça avance bien de ce côté-là. Je vais aller dresser la table avec Dominique, une jolie table de fête. Donc allez-y, les garçons, je vous laisse travailler. Dominique, c'est chroniqueur 20, tu vas voir, c'est génial. En plus, on accommode même le repas. Ah bah, attends, ah, attends, attends ouais, c'est les fêtes donc là, on va faire notre crème. Donc, on va laisser quand même le, le linge parce qu'on va faire la crème euh, mascarpone. D'accord. Donc, donc, la crème mascarpone donc mascarpone et crème montée. Donc, avec ton fameux saladier que tu as conservé euh, alors ou au réfrigérateur ou au congélateur. Crème liquide. Donc, ça, bien froid, hein, c'est important. Bien froid. On va, monter en, on va monter en chantilly. Moi, à côté, je mets des jaunes d'œufs. Du Donc là, la glace. crème avec de la gélatine à l'intérieur, voilà, c'est ça de la, crème, la crème avec de la gélatine à l'intérieur. Tu vas en mettre un petit peu dans une casserole. Tiens, je l'ai là. Juste pour faire fondre euh, la gélatine. Ouais, hein. Un petit, un peu, petit plus, peu plus. Un peu plus, comme ça, voilà. on aura moins à monter. Tu sais, ça sera mieux. <rire> Exactement. Alors, justement, <rire> la gélatine, toujours la mettre à tremper. Voilà, dans tu peux la mettre à tremper dans ce saladier-là ou oui, tu as un autre saladier à proposer Ici, si, il y a ce ouais. qu'il faut aussi. On a des saladiers, voilà. on a du matériel, on a des fouets, on a tout voilà. ce qu'il faut. Voilà, donc là, on monte la crème en chantilly. Euh, pareil, hein, la crème pas trop montée, il faut qu'elle soit assez souple. Il hein. faut qu'elle soit souple. Euh, on peut éventuellement la préparer à l'avance à la différence des blancs. Les blancs, vous ne pouvez pas les préparer à l'avance. C'est-à-dire, on fait les blancs, on mélange en tout. Ou sinon, il faut toujours tourner, quoi. Excuse-moi, il hein. faut, faut toujours tourner, il faut toujours tourner. Faut toujours <rire> Et là, dans le saladier, j'ai de l'eau froide avec la gélatine à ramollir. Donc ça, c'est important. Hein. Et ça, à chauffer sur ton gaz. Alors, je vais essayer. Hein. Et non, raté. Ouais, 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 T'avais une chance. <rire> ouais, T'avais une chance. <rire> ah, ouais. Excuse-moi, juste, si je peux me permettre, il y a un bouton qui est ouvert. À... Regarde, oui. Voilà. voilà. Ça, jamais, parce que ce serait dommage qu'on saute. Ça serait dommage. Alors, donc là, je suis en train de monter la crème. Il y a ah, les jaunes. Les le jaunes. sucre glace. Voilà, le sucre glace. Je vais reprendre. Est-ce que tu as éventuellement un deuxième fouet où je peux prendre de la... La petite, euh, la petite Marise là. Voilà, la petite Marise là Je sais pas, si ça te va, ouais, c'est très bien. Oh, ça va, je, je m'adapte à ta cuisine, Eric. <rire> non, ici, c'est un fouet. C'est un hein? fouet, un couteau par personne. Et voilà. D'accord, voilà. Donc, un petit peu de sucre glace là. Et je t'en mets un petit peu, tu vois, ça va faciliter. On sucre légèrement. D'accord. Alors, attention, hein, quand vous faites vos desserts. Et ça, j'ai l'habitude de le dire dans mon émission, de pas trop sucré. Je ne sais pas si tu aimes euh, beaucoup le sucre, de pas trop sucré les gâteaux. Tout compris. Moi, je suis pas très sucré. Ouais. J'aime juste ce qu'il faut, quoi. Tu vois. Voilà. Très bien, impeccable. Donc le sucre, ouais. on a quoi La crème mascarpone à ajouter On a la crème mascarpone. La crème là-bas va être chaude. On va ajouter à l'intérieur la gélatine. La gélatine. Bon, écoute, c'est pas mal, tu vois. Ça fonctionne bien. Hein ouais, mais tu as, as un geste régulier, c'est ça. Hein. L'important, c'est de ne pas aller trop vite et d'aller régulièrement. Mais bon, ton abatteur, ça fonctionne aussi. Hein. 
Ouais, mais c'est tellement plus agréable d'entendre ouais. ce bruit. De... Oui. <rire> continue, Eric, continue. <rire> voilà. À l'intérieur, j'y ajoute la crème mascarpone. La crème mascarpone. Et ça, la crème montée, on peut la préparer à l'avance et la mettre légèrement au réfrigérateur ouais, tout aussi. Tout à fait. Alors, la crème est chaude. Hop, voilà. ici. Donc là, on je... met. La gélatine, alors voilà, tu vois, l'important c'est de la récupérer de l'eau froide, de presser et de mettre la gélatine dans un liquide. Alors ça pourrait être de l'alcool, ça pourrait être... Est-ce qu'on peut la faire fondre au, au micro ouais, éventuellement ça fonctionnerait, oui. Mais attention, hein, quelques secondes. Voilà. voilà. Et là on serre, voilà. voilà. Tiens. Ah, c'est bien, merci, merci. Est-ce que ça c'est plus grand, ça tirer Par exemple. On va finir le mélange dedans, hein. C'est un peu comme Karine, il faut que je nettoie derrière, t'es incroyable. Hein <rire> c'est vrai <rire> Voilà, et tu vas, tu vas me passer, tu vas me passer la, la crème chaude. Et on met la crème chaude ici. Voilà. Génial. Impeccable. On fait Donc là, rien. important, attention, de ne pas mélanger la crème montée euh, avec un mélange trop chaud. Sinon, ça fait retomber. Notre mélange. Bon. Voilà. Et tu peux me passer la crème montée qui est là. D'accord. Et on met dedans et après on a un bibel, le... on a un biscuit avec du café. Du café. Alors là j'ai pris euh, un café, un café traditionnel, éventuellement sucré. Vas-y tu peux. Ouais. Et là toujours pareil. D'accord. Dis-moi, l'émission elle fait combien de temps euh, sur, sur cuisine, l'émission que tu fais sur les ateliers de Benoît ou les alors, desserts de Benoît Alors la, les, dé les desserts. <rire> C'est bien, c'est gentil de parler de mon émission. <rire> ça fait c'est euh, 26 minutes pour les desserts de Benoît. Ouais, je crois que ça est... faisait 52 minutes, moi. Parce que... Ah, ben bah, oui, <rire> mais... <rire> Alors, tiens, on va aller retrouver Karine, qui est en train de préparer avec Dominique la table pour notre réveillon. Bah, je finis ma bûche, non je oui, vais Non, 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 on reste là, on ne bouge pas. Non, non, Allez, à toi, Karine. Oui, tu oui, sais, tu mets deux hommes en cuisine. C'est <rire> le bazar intégral. Bon, c'est gentil de penser à moi, quand même. Et à Dominique, puisqu'on est en train, effectivement, de dresser une très jolie table festive. Une table de fête. Dominique, oui. tu as sorti les, les meilleures bouteilles de la cave. Elles sont à température. Je les ai préparées. Nous sommes prêts, nous sommes déterminés. Rien ne peut plus nous arrêter. Très bien, tu nous expliqueras et justifieras ton choix dans un instant. Quant à moi, ben, vous le voyez, une jolie guirlande pailletée. J'étais en train de mettre les noms des, marques, des petits marques places que nous allons accrocher avec une petite épingle sur les verres. Voilà, les garçons, ben, j'espère que ça avance de votre côté parce que nous, comment vous dire, on est fin prêts. Oh ben, bah, disons, c'est très joli. C'est super. Alors, euh, nous, on a euh, la bûche. Donc, la crème est prête. Juste la technique, ça sera pour rouler notre bûche. Donc là, très simple, on prend un film alimentaire, c'est ça Voilà, un Et film donc... ou éventuellement le papier de cuisson que l'on peut laisser euh, sous notre biscuit. D'accord, on récupère le biscuit. On l'a dit, on l'imbibe avec un petit peu de... Café. 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 café Alors, euh... Euh, là, j'ai pris un café euh, traditionnel que l'on peut légèrement sucrer euh, pour pas que ce soit trop liquide. Parce que si le café est trop liquide, c'est valable pour tous les liquides, il va tomber dans le biscuit on va le retrouver euh, dans l'assiette. D'accord, une fois que c'est... Tu as un beau geste, hein ah, ça va, hein, hein. On étale notre crème, <rire> ça va, il dit en plus. <rire> la crème avec, dessus avec. La avec, spa. voilà. Et ensuite, on roule ça voilà. sur elle-même et on met au réfrigérateur. Ça, ça va, voilà, je te laisse ça. la place. J'ai essuyé les mains. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu de crème. Est-ce qu'on l'a fait prendre un tout petit ouais, peu L'idéal, peu... ouais. c'est de préparer la, la crème mascarpone ou la mousse mascarpone. On peut en mettre un petit peu. Hein. Et de la, de la conserver un petit peu au réfrigérateur pour qu'elle prenne un petit peu, pour que la gélatine ne prenne. Voilà. voilà. Impeccable. Donc là, on roule, ça te suffit Oui, ça suffit. Très bien. On roule sur elle-même, on met au réfrigérateur, euh, quoi, euh, une heure, ça voilà. suffit Alors, la technique du papier, c'est une première partie de oui. cette façon. On commence à rouler et après, on récupère le papier, le papier et... voilà, Comme ça. de cette façon. Très bien. On l'enlève, hein, bien sûr, après. Impeccable. Bon, voilà. Une fois que c'est bien. Hey, J'ai même pas le temps de terminer. Non, mais attendez, hey, laissez-moi deux heures. C'est ce que je te dis. Tu, tu me fais venir en Normandie. J'ai même pas le temps de finir ma bûche. Alors, ok, non, on va, on va la mettre de côté. Voilà. Donc voilà. là, bien roulé au frigo, voilà. on l'a compris. Voilà. Et une fois qu'elle est bien froide, voilà. on récupère de la, de la crème. Donc j'en ai au réfrigérateur de la, de la crème bien froide. Tu dois en avoir au réfrigérateur. Celle-là. Un petit voilà. saladier. Regarde ça. Ça va voilà, ouais. Donc, dessus. Donc là, et là, tu veux nous montrer une petite, une, astuce. Une petite astuce, une petite technique. Donc là, j'ai utilisé un papier, euh, un papier plastique ou prote un protège-papier mm -hmm. que l'on a coupé en bandes. Je vais étaler 
sur le dessus de la bûche, la crème mascarpone. Et tu vas lisser pour que ça je vais lisser avec ce, régulier. Je vais lisser avec ce papier. D'accord. Génial. Et après, tu la remets au frigo. Et après, je la remets au frigo et on la décore avec... On euh, la décore avec voilà, quoi, du, du cacao Du cacao et puis là, des petites morceaux. Voilà. Tiens, tu peux me tenir l'assiette, Eric, s'il te plaît Alors, attendez. Voilà. <rire> voilà. Et l'idée, c'est ça, tu vois, regarde. Ouais, génial. C'est d'avoir quelque chose de bien lisse. Super. C'était très important de le montrer. Écoute, Benoît, c'est génial. Je te voilà. presse un peu, mais tu sais, malheureusement. Un on a peu pas de... Non. <rire> Eric, Alors... tu me presses beaucoup. <rire> si, si on... Bon, tu viendras sur mon émission. Si on... ouais, évidemment. Donc, voilà. on va regarder ouais. les ingrédients ouais. nécessaires pour faire cette recette. Ouais. Alors, pour la bûche de Benoît, on a besoin de 4 œufs, hein, évidemment, pour le biscuit. Également, 120 g de farine, 120 g de sucre, une tasse de café. Pour la crème mascarpone, on a besoin de 3 jaunes d'œufs. 200 g de mascarpone, 100 g de sucre glace, 25 cl de crème liquide, tu me dis hein, si je dis des bêtises, 2 feuilles de gélatine et pour la décoration, 50 g ou 30 g de cacao en poudre, un peu de, de décoration de Noël, de décoration de Noël, d'argent, des petites pétales d'argent et tout ça. Bon, à toi. On termine. Bon, hein. Deux secondes, tiens. La pacette. Donc la décor, c'est juste un petit peu de poudre Alors, de cacao. Un petit peu de cacao et je vais casser des morceaux de la tablette de, de, cho de chocolat qui est à côté de toi là. là. Génial. Bah, voilà. écoute, on je vais la terminer. Ça. Ouais, ouais. Allez, termine ça. Nous on va retrouver euh, Dominique et Karine évidemment qui nous attendent pour faire la rubrique vin pour nous parler du vin. Quel vin on va accommoder avec tout ça Allez à tout de suite.